வணக்கம் நேர்களே புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சி பிறக்காமலே தொலைந்து போன பெண் குழந்தைகள் பற்றிய நிகழ்ச்சி கேட்பதற்கு கடினமா இருந்தாலும் அதுதான் வந்து உண்மை நிலவரம் உலக அளவில் ஒரு சர்வே என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு மில்லியன் பெண் குழந்தைகள் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே காணாமல் போகிறார்கள் அப்படின்னு அதில் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு மில்லியன் பெண் குழந்தைகள் இந்தியாவை சேர்ந்தவங்க அப்படிங்கிறது அதிர்ச்சி தரக்கூடிய தகவல் இதனுடைய முக்கிய காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஆண் குழந்தைகள் அப்படின்னாலே வரமாக பார்க்கப்படுறாங்க ஆனால் பெண் குழந்தைகள் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பாரமாக பார்க்கப்படுறாங்க இந்த சமூகத்தில் அதனாலேயே பெண் குழந்தைகள் பிறப்ப எப்படியாவது தடுக்கணும் அப்படிங்கிற முயற்சிகளும் நடைபெற்றுட்டு இருக்கு அதாவது இப்போ குழந்தை வயிற்றுல இருக்கும்போது தீமைகள் வந்து நிறையாவே இருக்கு இந்த சமூகத்தில் அதை பற்றி விரிவாக பேசுவதற்காக நம் நிலையத்திற்கு ஒரு சிறப்பு விருந்தினர் வந்திருக்காங்க அவங்க வந்து தமிழக அரசின் முன்னாள் தலைமை செயலாளர் எம் பி நிர்மலா ஐஏஎஸ் அவர்கள் அவர்களை வரவேற்போம் வணக்கம் வணக்கம் நான் தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதன்மை செயலாளர் அதாவது இன்னைக்கு வந்து தமிழகத்தில் தமிழகத்திலன்னு மட்டுமே இல்லை இந்திய அளவிலேயே பார்த்தோம்னா இந்த பெண் குழந்தைகள் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே காணாமல் போகிறதுனுடைய எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப அதிக அளவில் இருக்குது நம்ம நினைப்போம் இந்த ஒரு ஐம்பது ஆண்டு காலத்தில் அந்த நிலமை மாறியிருக்கோன்னு ஆனால் இந்த ஐம்பது ஆண்டு காலத்தில் அது வந்து இரட்டிப்பாயிருக்கு அப்போது எதனால் இப்படி ஒரு சூழல் அதாவது குழந்தைகள் அப்படின்னு பார்ப்போமே ஆனால் நிறைய குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகள் அப்படிங்கிறத தவிர குழந்தைகளே வந்து நிறைய குழந்தைகள் பிறப்பதற்கு முன்பே போகின்றன அல்லது பிறந்து போகின்றன நீங்கள் சொன்ன வகையிலே பெண் குழந்தைகள் என்று பார்ப்போமே ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த வ வரையிலேயே இப்பொழுது சமய விபகாலமாக ஒரு புள்ளி விவரம் என்ன தெரிவிக்கிறது என்றால் மூன்று லட்சத்து முப்பத்தாயிரம் பெண் குழந்தைகள் பிறக்காமலேயே போய்விட்டார்கள் என்று சொல்கிறது அதாவது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கருவிலேயே அந்த பெண் குழந்தை என்று கண்டுபிடித்து அழித்த நிலைமை அது பிறந்து வளர்ந்த பிறகும் இதே ஒரு நிலைமை இருக்கிறது அதாவது ஆறு குழந்தைகள் பிறந்தால் அதில் ஒரு குழந்தை ஒரு ஆண்டுக்கு பிறகு அதனுடைய பிறந்த நாளை கூட பார்ப்பதில்லை அடுத்து இந்த ஆறு குழந்தைகளிலே ஒரு குழந்தை அதனுடைய ஐந்தாவது வயதை கூட அது பார்ப்பதில்லை இதுதான் தற்பொழுது நிதர்சனமான உண்மை இதில் பல பிரச்சனைகள் பல காரணிகள் உள்ள உள்ளன அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் குறிப்பிட்ட மாதிரியே ஐ ஐந்து வயதை கூட நிறைய பெண் குழந்தைகள் வந்து பார்க்கறது இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து நிலம அதாவது பிற பிறக்கிறதுக்கே நிறைய சிக்கல்கள் அவங்க எதிர்கொள்கிறாங்க அப்படி பிறந்ததுக்கு அப்புறமும் அஞ்சு வயசு அவங்க தாண்டுறது இல்லைங்கிறது எதனால மேம் அதாவது தற்பொழுது அது ஒரு மித்துன்னு சொல்லலாம் அது வந்து பெண்கள் தான் காரணமாக ஆண்கள் சம உரிமை கொடுக்கவில்லையா அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது பெண்களுக்குள்ளேயே ஒரு எண்ணம் என்ன என்றால் ஆண் குழந்தைகள் பிறந்தால் அவங்களாம் பெரிய ஆளுங்க ஆண்களுக்கும் வந்து ஆகா நமக்கு நம்முடைய ஆண்மையை நிரூபிக்க ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லி அவர்களுக்கு ஒரு பெருமிதம் இது வந்து எல்லார்கிட்டையும் இல்லை சில இப்போ அப்பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சம் படித்தவர்களிடையே நல்லா படித்தவர்களிடையே மாறி வருகிறது ஆனால் இது வந்து இன்னும் பல பகுதிகளில் புறையோடி போயிருக்கின்றன இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாக்கா பிறந்த உடனே குழந்தை பிறந்த உடனேயே அந்த சீம்பால் என்று சொல்லப்படும் கொலஸ்ட்ரம் அதை வந்து இந்த பெண் குழந்தைன்னு சொன்ன உடனே சில தாய்மார்கள் கொடுப்பதே இல்லை அதனால் என்ன ஆகிடுது அதுக்கு ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ஏற்படுகிறது அதுக்கப்புறம் வந்து வாட்டர் பவுண்ட் டிசீசஸ் தண்ணீர்களினால் இதனால் வர இதனால் வந்து நிறைய பெண் குழந்தைகள் அந்த ஐந்து வயதுக்கு உள்ளேயே மடிவதை நாம் காண்கிறோம் ஆயிரம் பெண் குழந்தைகள் பிறந்த ஆயிரம் குழந்தைகள் இருந்தால் அதில் ஐம்பத்தி ஒம்பது பெண் குழந்தைகள் இவ்வாறு இறக்கின்றன அதே மாதிரி இப்போ வந்து நம்ம முன்னேறிட்டு வரோம் டெக்னாலஜி டெக்னாலஜி வைஸ் நம்ம ரொம்ப பெரிய முன்னேற்றத்தை சந்திச்சிருக்கோம் ஆனால் இந்த டெக்னாலஜி மூலமாக அந்த அல்ட்ரா சவுண்டில் வந்து ஆனால் பெண்ணான்னு பார்த்துட்டு அதில் வந்து இன்னும் பெண்களுக்கு எதிரான விஷயங்கள் தானே நடந்துட்டுருக்கு ஆமாம் அது வந்து நம்ம பிசிபி என்டிஆர்டி ஆக்டு இருக்குது ஆனால் அதை அது ஸ்ட்ரிக்டாக பார்க்கவும் பார்க்குறாங்க நிறைய இப்போது தற்சமயம் கூட சில இடங்களிலே இது மாதிரியான நிலையங்கள் இருக்கின்றன என்பதை கண்டுபிடித்து அதையெல்லாம் எடுத்திருக்கிறோம் அரசு உடனடியாக அதை எடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது இருந்தாலும் இந்த புற்றீசல் போல் நிறைய 
நிறுவனங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன கருவில் இருக்கும் பொழுது அது ஆணா பெண்ணா என்று தெரிவிக்கக்கூடாது என்று ஒரு கட்டாயமான விதி உள்ளது ஆனால் அதுக்கு ஒரு நிக் நேம் எல்லாம் வச்சு சொல்கிறாங்க இப்போ பெண் அப்படின்னாக்க ரோஜா பையன் அப்படின்னா மல்லிப்பூ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிக் நேம் சொல்லி இதுதான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே அதை அழிக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்கிறாங்க இதில் இன்னொரு ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இந்த அழிப்பதில் வந்து குவாக்ஸு நிறைய பேர் வந்து ஈடுபடுறாங்க இது மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஆக்ட் இருக்குது இத்தனை வரு வாரத்துக்குள்ள தான் கருவை அழிக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்குது ஏனென்றால் கருவுக்கும் உயிர் வாழ உரிமை உண்டு எப்பொழுது வந்து கரு உயிர் பெறுகிறதோ அதற்கு உயிர் வாழ உரிமை உண்டு அதை அழிக்கக்கூடாது அதை அழிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இருபது வாரத்துக்குள்ளே அழிக்கலாம் அதற்கு பிறகு வந்து நம்ம இப்பொழுதெல்லாம் வந்து நீதிமன்றத்தை நாடுவது எதற்காக அப்படின்னா இது வாழ உரிமை உண்டு ஆனால் இதற்கு பிரச்சனை அப்படிங்கும் பொழுது அழிக்கலாம்னு ஒரு விதி இருக்குது இந்த விதியை பயன்படுத்தாம பின்பற்றாமல் என்ன செய்கிறாங்கன்னாக்க எல்லாம் இந்த குவாக்ஸ் கிட்டே போயிட்டு அது வந்து தாய் விவர்களுக்கும் உயிர் நிறைய உயிர் சேதம் ஏற்படுகிறது அதற்கு பிறகு அவர்களுக்கு பல காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வருது இதுக்கெல்லாம் துணிஞ்சு இந்த ஒரு பெண் குழந்தைகளை அழிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கும் பொழுது இது ஒரு மித்தாவே பரவி வருது இது இன்னும் வந்து இந்த புறையோடி போனதை வந்து நாம் கட்டாயம் களைய வேண்டியது அனைவரது கடமை கண்டிப்பா அதே மாதிரி இப்போ ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு சர்வேல உத்தரகாண்டில் வந்து ஒரு கிராமத்தில் என்ன க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா கடந்த மூணு மாதமாக பெண் குழந்தைகளே பிறக்கலை அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் நிலவுது எதனால இப்படி ஒரு மோசமான சூழல் அதாவது அந்த ஊரில் இருக்க எல்லா குழந்தைகளுக்குமே இந்த கருவுற்ற தாய்மார்களுக்கு பிக்மீன்னு ஒரு இது மூலம் அதாவது குழந்தைகள் இது கண்டுபிடிப்பது கருவுற்றவர்களை கண்டுபிடிப்பது அதனோட வந்து பர்த்து ரிஜிஸ்டரையும் சேர்த்து தான் இப்போது இணைச்சிருக்கிறாங்க இது ஒரு புதுமையாக நல்ல ஒரு முயற்சி அந்த பிக்மீ வச்சு பார்க்கும்பொழுது எத்தனை பேர் கருவுற்றுருக்கிறாங்கன்றது தெரியும் கருவுற்ற தாய்மார்கள் என்ன குழந்தை பிறந்ததுங்கிறது வந்து அவர்கள் அறிந்திருந்தார்களே ஆனால் சரியான முறையிலே விசாரித்திருந்தார்களே ஆனால் இதில் ஏன் இந்த பெண் குழந்தை பிறக்கவில்லை வெறும் ஆண் குழந்தை மட்டும்தான் பிறந்ததா என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்பொழுது அந்த பிரசவித்த பெண் குழந்தைகளுடைய நிலைமை என்ன அந்த குழந்தைகள் என்ன ஆனது டெத் ரிஜிஸ்டரில் என்ட்ரி இருக்கா இல்லை அழிக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறத இந்த பிக்மி மூலமாகவே கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆகவே வந்து நம்முடைய அந்த குழந்தை நல அலுவலர்கள் நல்ல கண்டிப்பாகவே இருப்பார்களே ஆனால் மருத்துவ விஎச்என்னும் பார்த்தார்களே ஆனால் இந்த பிக்மியில் போட்ட உடனேயே ப்ரெக்னன்சி கன்ஃபார்ம் ஆயிரும் ப்ரெக்னன்சியில் என்ன ஆச்சு டெலிவரியா டெர்மினேஷனா என்பது கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த இடத்தில் ஏன் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படிங்கிறது தான் தெரியல ஓகே அதே மாதிரி இப்போ பிறக்கிறக்கு முன்னாடி காணாமல் போகிற குழந்தைகள்ன்றது போய் மிஸ்ஸிங் சில்ட்ரன் இருக்குல்ல மேம் அதுலேயே வந்து பெண்கள் தான் பெண் குழந்தைகள் தான் அதிகமாக காணாமல் போகிறாங்க ஆனால் மிஸ்ஸிங் சில்ட்ரன் அப்படிங்கிற இதை பொறுத்த வரலும் தற்பொழுது சைல்டு லைனில் ஒரு சர்வே எடுத்திருக்கிறாங்க சரி அதில் பார்த்தாங்கன்னா எழுபது சதவீதம் வந்து ஆண் குழந்தைகள் தான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க முப்பது சதவீதம் தான் பெண் குழந்தைகள் ஏன்னா இந்த மிஸ்ஸிங் சில்ட்ரன் அப்படிங்கிற போது பிறந்த உடனே அப்படின்னாக்கா இப்போ நிறைய நீங்களே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க குழந்த பிறந்த உடனே திருடி கொண்டு போகிறது டிராஃபிக்கிங் ஆஃப் சில்ட்ரன் இது மாதிரியான தனக்கு ஒரு ஆண் வாரிசு வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எடுத்துகிட்டு போயிடுறது இது மாதிரியான நிலைமை வந்து ஆண் குழந்தைகளுக்கு அதிகமாக நடைபெறுகிறது ஆனால் பெண் குழந்தை அப்படின்னு இருக்கும்பொழுது இந்த கடத்து கடத்தப்படுவது தவிர்த்து மற்ற விவகாரங்களுக்காகவும் இந்த குழந்தைகளை எடுத்து செல்கிறார்கள் டிராஃபிக்கிங் ஆஃப் சில்ட்ரன் என்று சொல்வார்கள் அதை கடத்துவது இதற்கு என்ன ஒரு வழிமுறை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் குழந்தை இது மாதிரி காணும் அப்படின்னாக்க உடனடியாக சைல்டு லைன் மற்றும் காவல் நிலையத்தில் தொடர்பு கொண்டு தெரிவித்தால் உடனடியாக அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற சிசிடிவி ஃபுட்டிங்கு இதெல்லாம் வச்சு கண்டுபிடிச்சிட்ருக்காங்க ஆனால் கடத்தலுக்காகவோ வேறு மைமிங் பண்ணுறதுக்கு பெகரிக்கு இது மாதிரியான பல நிகழ்வுகளுக்காக கடத்தப்படுவதும் இருக்குது இது உலகளாவிய அளவிலே மிக அதிகமாக இருக்கிறது நம்ம இந்தியாவை பொறுத்தவரையிலையுமே டிராஃபிக்கிங் ஆஃப் சில்ட்ரன் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகத்தான் இருக்கிறது இதையும் வந்து நாம் 
சமுதாயம் வந்து உற்று நோக்கி அதை களைய வேண்டியது அவசியம் அப்போ இந்த மிஸ்ஸிங் சில்ட்ரன்ல அதிகமா பசங்க அப்படிங்கும் போது அந்த இல்லீகல் அடாப்ஷன் அதுவும் ஒரு காரணமா இருக்கு ஆமாங்க அது இல்லீகல் அடாப்ஷன் கட்டாயம் இதற்கு காரணமா இருக்கிறது யார லீகல் அடாப்ஷன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது காரா கைட்லைன்ஸ் இருக்கு காரால வந்து அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அவங்களுடைய சீனியாரிட்டி என்ன வருதோ அப்போதான் அந்த குழந்தை கிடைக்கும் அது கிடைப்பதற்கு ஒரு ஆறு மாதங்கள்லேருந்து இரண்டு வருடங்கள் ஆகின்றன தற்பொழுது வெயிட்டிங் லிஸ்ட் நிறைய இருக்குது நிறைய குழந்தைகள் இங்கே மிஸ்ஸிங் சில்ட்ரன் சொன்னீங்களே இந்த மிஸ்ஸிங் சில்ட்ரன் போகிறதுனால காராக்கு வர்ற சில்ட்ரன் அடாப்ஷனுக்குன்னு வர்ற சில்ட்ரன் குறைஞ்சிடுது அது மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த இல்லீகல் அடாப்ஷனுங்கிறது தவறுங்கிறதே தெரியல ஒரு சில நாட்களுக்கு பிறகு சட்டத்தின் மூலம் இவர்களை நிறுத்தினா அவர்கள் வந்து தண்டிக்கவும் படுவார்கள் அந்த குழந்தையையும் அவர்களிடமிருந்து பிரிக்க பிரிப்பதற்கு வ வழிவகை உள்ளது ஆகவே இந்த இல்லீகல் அடாப்ஷனில் வந்து அனைவரும் தவிர்க்க வேண்டும் எல்லாருமே வந்து லீகல் அடாப்ஷனுக்கு தான் போகணும் கண்டிப்பாக அதே மாதிரி இந்த எக்ஸஸ் மார்டாலிட்டி ரேட் அப்படின்னு அந்த கால்குலேட் பண்ணும்போது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி பதினேழு ஆண்களுக்கு நூறு பெண்கள் தான் பெ இருக்காங்க மேம் அந்த அளவுக்கு தான் அதனோட ரேட் இருக்குது எதனால் இப்படி ஒரு பெரிய வித்தியாசம் எல்லா இடத்துலையும் அதாவது ஃபீமேல் இன்ஃபென்ட்ரி சைடு நிறைய இருக்கு நிறைய இந்த சென்ஸ் தமிழ்நாட்டில் சில பகுதிகளிலே மேற்கு மாவட்டங்களிலே அதிகமாக காணப்படுகிறது இதனுடைய தாக்கம் சிலது நடுப்பகுதியிலும் வந்து கொண்டிருக்கிறது அது வந்து ஒரு தவறான ஒரு உதாரணம் என்று கூட நான் சொல்வேன் அது இல்லாத மற்றைய இடங்களிலே இப்பொழுது இந்த சில வட மாநிலங்களில் கூட இந்த ஃபீமேல் இன்ஃபென்ட்ரி சைடு கொஞ்சம் அதிகமாகத்தான் இருக்கிறது நம்முடைய மத்திய அமைச்சர் கூட இதை பற்றி பாராளுமன்றத்திலே தெரிவித்தார்கள் இது மாதிரி குறைவாக இருக்கிறது என்பதை பற்றி தெரிவித்தார்கள் அதாவது இந்திய அளவில் மட்டுமே இல்லை இப்போ உலக அளவில் பார்த்தா கூட பெண் குழந்தைகள் பிறக்காமலே அழிக்கப்படுறதுங்கிறது ஒன்று புள்ளி ரெண்டு மில்லியன் அளவுக்கு இருக்குது இல்லை மேம் அது எதனால் இப்போ இந்திய அளவிலனா ஒரு சில காரணிகள் நம்ம முன்வைக்கிறோம் உலக அளவிலையும் எதனால் அப்படி ஒரு மனநிலை மானிடம் அப்படின்னாக்க உலக அளவிலையும் அதே மானிடம் தான் தமிழ்நாட்டிலையும் இந்தியாவிலையும் அதே மானிடம் தான் எல்லோருக்கும் வந்து ஒரு ஆண் குழந்தைகள் எப்படி என்றால் அது ஒரு பெருமை என்று நினைக்கும் நிலைமை எல்லா இடங்களிலுமே இருப்பதனால இந்த ஃபீமேல் இன்ஃபென்ட்ரி சைட் அடுத்து இந்த ஃபீமேல் இன்ஃபென்ட்ரி சைடு பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஒரு நிலைமையை கவனிக்க வேண்டியிருக்கிறது இந்த ட்ரைபல்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்ககிட்ட இந்த குணம் இல்லை அடுத்து ஏழையாக இருக்கிறவர்கள்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி குழந்தைகளை அழித்து விடும் எண்ணம் எல்லாம் இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் எக்கனாமிக்கலி கொஞ்சம் வளர்ந்த மக்களிடையே இது அதிகமாக இருக்கிறது இன்னொன்று நீங்கள் சொல்லும் பொழுது இந்த கரு அழிப்பது அப்படிங்கிறப்போ இது மட்டும் இல்லை ஒரு அசால்ட் கேஸாகவும் இருக்கும் சைல்டு அப்யூஸ் கேஸ் இருக்கும் அதுவும் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் தான் சேருது அதில் வந்து குழந்தை திருமணங்கள் குழந்தை திருமணம் மூலமாக பிறக்கும் குழந்தைகள் அதிகமாக இறக்கின்றன அந்த மாதிரி குழந்தை திருமணம் நடந்த இதில் வந்து கரு சரியாக ஃபார்ம் ஆகாத போகிறது அதெல்லாம் நிறைய இருக்குது அதனால் கூட வந்து இந்த ஃபீமேல் இன்ஃபென்ட்ரி சைடுங்கிறது மிக அதிகமான அளவில் இருக்கலாம் இப்போ நீங்கள் அந்த ட்ரைபல் இதிலெல்லாம் இது குறைவாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் இப்போ தமிழகத்தினுடைய ஒரு சில ப பகுதிகளில் மற்ற இடங்களை விட அங்கே கொஞ்சம் கூடுதலாகவே இருக்குது இல்லைங்களா பென்சஸுக்குள்ளே எதனால் வந்து அந்த இடங்களில் கொஞ்சம் கூடுதல் அளவில் இருக்குது அதாவது அவர்கள் முதல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது தொண்ணூறு தொண்ணூத்தொன்று அந்த பகுதியில் அந்த ப பகுதியில் நான் பணியாற்றி கொண்டிருந்தேன் இந்த ஃபீமேல் இன்ஃபென்ட்ரி சைடு இதுக்காக தொட்டில் குழந்தை திட்டம் என்று தமிழ்நாடு அரசு இது மாதிரி யாரும் கொல்லாதீர்கள் நாங்கள் அரசையே எடுத்து வளர்க்கிறோம் என்று எடுத்து தத்து எடுத்து மிக அருமையாக இப்பொழுது அந்த குழந்தைகள்லாம் பார்த்தாக்க ரொம்ப அருமையாக இருக்கிறது ஒவ்வொன்றும் நல்ல இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இன்ஜினியர்ஸாக இருக்குது டாக்டராக இருக்குது ஏரோஸ்டர்ஸாக இருக்கிறாங்க இது மாதிரிலாம் இருக்காங்க ஆனால் அந்த இடத்துல போய் பார்க்கும் பொழுது எல்லோருமே வரதட்சணை வரதட்சணைன்னு சொன்னாங்க அப்படி ஒன்றும் அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே சொல்கிற எந்தெந்த இடத்துல குழந்தைகளை கொண்டுருக்காங்களோ அவங்க நிறைய நகையெல்லாம் நகை நாட்டெல்லாம் போட்டுட்ருக்காங்கங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் இது ஒரு மித்தாகவே இருக்குது அதாவது அந்த பகுதியில் இருக்கிற வயதான பெரியவர்களிடலிருந்து அந்த தாய் ஒன்று தான் அந்த பத்து மாதம் சுமக்கிறதுனால அது அந்த அளவுக்கு போகிறதில்லை மற்றபடி இந்த சுமக்கிற பிரச்சனையே இல்லாத குரூப் எல்லாம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க 
அக்கம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க இவங்களாம் ஓ குழந்த பெற்றுட்டியா ரெண்டாவது குழந்தையா பெண் குழந்தைய போய் பெற்று வச்சுருக்கிறீங்களா இன்னும் கவுத்து போடலையா இப்படியெல்லாம் பேசுவாங்க அது வந்து அந்த குழந்தைய பெத்த எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பா பத்து மாதம் சுமந்து அதை போய் கொல்கிறது அப்படின்னா அந்த அம்மாவுக்கு ஏற்படுற பிரச்சனைகள் அந்த குழந்தைய கொல்கிறதுனால ஏற்படும் பிரச்சனைகளை பற்றி யாராவது இது வரலாம் சந்திச்சிருக்கிறாங்களா எல்லோரும் வரதட்சணைங்கிறாங்க வரதட்சணை மட்டும் இல்லை இது ஒரு மித்தாகவும் இருக்கிறது அடுத்து வந்து ஆண் குழந்தைகள் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய வரமாக கருதுகிறாங்க பெண் குழந்தைகள் வந்து சாபமாக கருதுகிறாங்க இன்னும் இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமை இருக்குது எல்லாரும் இன்னும் ஆணுக்கு பெண் இழைப்பில்லை காணியர்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனாலும் வந்து குழந்தை அப்படிங்கிறப்ப என்ன குழந்தை அப்படின்னா ஆண் குழந்தை அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது ஒரு கெத்தோடு சொல்லுவாங்க பெண் குழந்தைங்கிறப்ப கொஞ்சம் குரல் கீழே தான் போகும் அடுத்து அது இல்லாத இந்த நட்சத்திரம் இது இந்த நட்சத்திரத்தை பிறக்கக்கூடாது இதில் இருக்கக்கூடாதுலாம் இருக்குது இல்லையா இது மாதிரியான நிகழ்வுகளும் இருக்குது ஆனால் அந்த பகுதிகளில் வந்து இந்த மித்து தான் சொல்லணும் இது வந்து வெறும் எக்கனாமிக் ரீசன்ஸு வரதட்சணைக்காக வந்து குழந்தைகள் எல்லாம் கொள்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அது ஒரு காரணமாக முன்னே இருந்திருக்கலாம் தற்பொழுது வந்து இந்த மாதிரி தோலா கணக்கில் எல்லாம் கிலோ கணக்கில் தங்கம் போடுறது அதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு இருந்தாலும் அந்த கொள்வது அப்படிங்கிறது வந்து இன்னும் சில பகுதிகளில் இருந்து கொண்டு தான் வருகிறது அரசாங்கமும் பல திட்டங்களை பெண் குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டம் தொட்டில் குழந்தை திட்டம் இதெல்லாம் கொண்டு வந்து நீங்கள் யாரும் கொல்லாதீங்க உங்களுக்கு குழந்த பிறந்ததுன்னா தயவு செய்து கொடுத்துருங்க ஏன்னா குழந்தை வேணும்னு காத்துக்கிட்டு நிற்கிறவங்க பட்டியல் ரெண்டரை வருஷமாக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கொடுக்குற பட்டியலில் இரநூ ரெண்டாயிரம் பேர் இருந்தாங்கன்னா காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருபதாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க இப்போது ஆகவே குழந்தைகள் வேணும்னு கேட்குற ஆளுங்களுக்கு இந்த குழந்தைகளை கொடுத்து விடலாம் ஆகவே யாரும் அந்த குழந்தைகளை கொல்லாதீர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கமும் வளர்ந்துட்டுருக்கு அது இன்னும் கொஞ்சம் பரவலாக்கப்படும் பொழுது இந்த மாதிரியான நிலைமை குறையும் அடுத்த பெண்களுக்கு வந்து இன்னும் அவர்களுடைய உரிமைகளை பற்றியும் அவர்களுடைய கடமைகளை பற்றியும் குழந்தைகளுக்கு உயிர் வாழும் உரிமை உண்டு குழந்தைய கொல்வது வந்து மரண தண்டனைக்கு உட்பட்டது ஆயுள் தண்டனைக்கு உட்பட்டது இட் இஸ் அட்டம் டு மர்டர் அப்படிங்கிறது வந்து அவர்களுக்கு புரிய வச்சு சட்டத்தின் முன் நிறுத்தணுவோமே ஆனால் கட்டாயம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் குறையறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு கண்டிப்பாக அதே மாதிரி இப்போ வந்து முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போ படித்தவங்களோட எண்ணிக்கை பரவலாக அதிகமாகிட்டு தான் வருது அப்போ நம்ம என்ன நினைப்போம்னா படித்தவங்க எண்ணிக்கை இவ்வளோ வரும்போது அந்த பெண்களுடைய நிலைமையும் முன்னேறும் இல்லை பெண் குழந்தைகளை வரவேற்கிற தன்மையும் அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறோம் ஆனால் அந்த மாதிரியான ஒரு போக்கு இல்லையே எதுனால அந்த மாதிரி அதாவது ஒரு சில பகுதிகளில் இப்பொழுதும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெண் குழந்தைகளை வரவேற்கும் நிலைமையும் உள்ளது நாங்கள் அந்த சேலம் பகுதிகளெல்லாம் நாங்கள் அந்த பார்க்கும்பொழுது அங்கே இந்த பெண் குழந்தை சிசு உதையும் இருந்தது அதே நேரத்தில் பெண் குழந்தை வேணும்னு கேட்கிறவர்களுடைய எண்ணிக்கையும் அதிகமாக இருந்தது ஆண் குழந்தைங்களுக்கு வேணாங்க பெண் குழந்தை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் நிலைமை இருந்தது ஆகவே இந்த ஒரு சரிசமமாக வளர்ந்து வேலை வாய்ப்பெல்லாம் இருக்கும் பொழுது பெண் குழந்தையா ஆண் குழந்தையாங்கிற ஒரு பாகுபாடு அதிகமாக இருப்பதில்லை ஆனால் இன்னும் அந்த கீழ்மட்டத்தில் அவர்கள் சரிசமமான ஒரு பொருளாதார நிலைமைக்கு வராத இடத்திலே இது வந்து அதிகமாகத்தான் இருக்கு அதில் வந்து படித்தவங்க படிக்காதவங்க இல்லை பெண் வந்து கருவுற்றுருக்கிற பெண் வந்து படிச்சுருந்தா என்ன படிக்காத இருந்தா என்ன அதை தீர்மானிக்கிற குரூப் வந்து படித்த குரூப் தான் தீர்மானிக்குது ஆனால் படித்தவங்க அப்படின்னு சொன்னால் அறிவு உள்ளவர்கள்னு நான் சொல்ல முடியாது சும்மா கல்வி அறிவில் ஒரு பட்டம் வாங்கிட்டாக்க அது ஒரு பெரிய கல்வின்னு சொல்ல முடியாது இன்னும் அவர்களுக்கு பட்ட அறிவு பத்தாவது கண்டிப்பாக அதே மாதிரி பெண் சிசு கொலை பற்றி பேசணும் அதை தடுக்க என்ன மாதிரியான சட்டங்கள்லாம் இருக்கு பெண் சிசு கொலை வந்து இந்த ஆக்டே இருக்கு நம்ம வந்து இந்த பிசிபிஎன்டிடி கருவில் இருக்கும் குழந்தைகளை என்ன க குழந்தை என்பதை சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி அதுக்கும் வந்து கடுமையான சட்டம் அதெல்லாம் அது இல்லாத வந்து தமிழ்நாட்டிலையும் இந்த தொட்டில் குழந்தை திட்டம் சொன்னேன் அடுத்து பெண் குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டம் குழந்தைகள் பிறந்த உடனே அவர்கள் பேரில் ஒரு டெபாசிட் செய்து பதினெட்டு வயது வரும் பொழுது அவர்களுக்கு அளிக்கும் ஒரு திட்டம் இருக்கிறது அதன் மூலம் வந்து அவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளவோ அல்லது 
மேலே படிப்பு தொடர்வதற்கு அனைத்திற்கும் அது உதவும் அது இல்லாத மைய அரசில் பார்த்தோமானால் பேட்டி படாவோ பேட்டி பச்சாவோ பெண் குழந்தையை பாதுகாப்போம் பெண் குழந்தையை கடிப்பிப்போம் படிப்போம் படிப்பிப்போம் இது மாதிரியான திட்டங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறது அடுத்த அவர்கள் பேரில் டெபாசிட் பண்ணுற பல திட்டங்கள் வந்திருக்கிறது இது இன்னும் கொஞ்சம் பரவலாக்கப்படணும் அனைவருக்கும் தெரியணும் இது மாதிரியான திட்டங்கள்லாம் இருக்குது அடுத்து குழந்தைகளை வந்து இது மாதிரி அழிப்பது தவறுங்கிற ஒரு எண்ணம் ஒரு பெரிய லெவலில் வரணும் அவேர்னஸ் அதே மாதிரி இப்போ அரசு அரசாங்க சட்டங்கள் பற்றி சொன்னீங்க இப்போ அரசு சாரா நிறுவனங்கள் இந்த பெண் சிசு கொலைக்கு எதிராக என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுபட்டு இருக்காங்க அதாவது அவர்களும் அரசுடன் சேர்ந்து ஒத்துழைத்து இரண்டு கைகளாக இணைந்து அவர்களும் செய்யணும் நிறைய தன்னார்வ நிறுவனங்கள் வந்து இதில் உதவி செய்கிறாங்க சில இடங்களில் வந்து அவர்களே தடுத்து இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி சில பகுதிகளிலே நடைபெறும் இந்த சிசு வதை கொலைகளெல்லாம் தடுத்துவது தடுத்துள்ளது அரசாங்கத்துடன் சேர்ந்து தன்னார்வ நிறுவனங்கள் பல செய்து கொண்டு இருக்கின்றன இருந்தாலும் அது அவ்வளவாக முழுமையாக இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் எல்லா தன்னார்வ நிறுவனங்களும் செய்ய முடியல சில நிறுவனங்கள் இருக்கின்றன நிறைய நிறுவனங்கள் வந்து அந்த குழந்தைகளை தத்து எடுவது கொடுப்பது அதற்கு ஆர்வம் காட்டுறாங்க ஆனால் இந்த எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறப்போ இவர்கள் பெண்களிடம் பேசுறது பெண்களுக்கு அவர்களுக்கு இது மாதிரியான நிகழ்வு செய்யக்கூடாதுங்கிறத தடுக்கிறது இது மாதிரி இதற்கு வந்து இன்னும் கூட நிறைய பேர் வர வேண்டும் நிறைய எஜுகேஷன் இதை பற்றி நிறைய பரவலாக செய்யப்பட வேண்டும் அதே மாதிரி இப்போ இந்த பெண் சிசு கொலையை தடுக்கிறதுக்காகட்டும் இல்லை பெண் குழந்தைகளை பாதுகாக்கிறதுக்காகட்டும் அரசு ஊழியர்கள் இல்லை அந்த கட்டமைப்பு வந்து சரியாக இருக்கணும் இல்லை மேம் அது வந்து போதுமான அளவில் இருக்கா இல்லை சரியான அளவில் இருக்கா அரசு ஊழியர்களை பொறுத்த வரலும் சமூக நலத்துறை தமிழ்நாட்டில் இதை பற்றி பார்க்குறாங்க மைய அரசில் உமன் அண்ட் சில்ட்ரன் டிபார்ட்மெண்ட் பார்க்குறாங்க அது இல்லாமல் விஹெச்என் இருக்கிறாங்க ஐசிடிஎஸ் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கிறாங்க சிடிபிஓஸ் இருக்கிறாங்க கிராம அளவிலே கூட இப்பொழுது நிறைய அலுவலர்களை பொறுத்த வரலும் அது வந்து குறைவு அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இன்னும் நல்லா நல்லாவும் செய்கிறாங்க செய்ய செய்யலன்னு சொல்ல முடியாது இன்னும் கூட அதிகபட்சம் ஆர்வம் காட்டி நீங்கள் முதலே சொன்ன மாதிரி தன்னார்வ நிறுவனங்களும் உடன் சேர்ந்து செய்யும் பொழுது அடுத்து அவர்களுக்கு இந்த செய்யும் அலுவலர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பாக மக்களும் கூட சேர்ந்து இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகளை எல்லாம் தடுத்தர முடியும் இப்போ ஐம்பது ஆண்டு காலத்தில் வந்து த தடுக்க முடியல அதாவது இது வந்து இரட்டிப்பாக தானே ஆகிருக்கு அப்போ இது இது மேலும் மேம்படுத்துறதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும் அதாவது இந்த குழந்தைகள் அப்படின்னாக பெண் குழந்தைகளை பற்றி இன்னும் அதிகமாக பேசப்பட வேண்டும் இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னாக்க பெண் குழந்தைகள் அப்படின்னாக்க படிக்க வைக்கிறது ஒரு இது இருக்குது இல்லைன்னு சொன்னால் அடுத்து திருமணம் ஆடம்பரமான திருமணம் இப்படி தான் போகிறாங்க அடுத்து பெண் குழந்தைகள் வந்து இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கணும் ஆண் குழந்தைகள்னாக்க இப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து இன்னும் பலரிடத்திலே இருக்கிறது அந்த மாதிரியான எண்ணம் போய் இருவரும் சமம் ஆண்களுக்கும் சமையல் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் பெண்களும் சமையல் செய்யணும் இப்படி தான் இருக்கணும் இப்போ ரெண்டு பேருமே சரி நிலை சமானம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒருவருக்கு மட்டும் ஒரு தனி வேலையோ இன்னொருத்தருக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆளுமை பண்பு இரண்டு பேருக்குமே இருக்கு இருப்பதனால் அதையும் செய்யும் பணிகளிலும் அதை பகிர்ந்து கொண்டு செய்வதற்கு சிறு வயதிலிருந்தே பழக்கப்படுத்த வேண்டும் நீ ஆணு அதனால் நீ செய்வானா நீ பொண்ணு இது செஞ்சு தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறதோ பல திரைப்படங்களில் கூட பார்க்குறோம் பொண்ணு தானே நீ செய்யி இப்படி மாதிரியான ஒரு நிகழ்வுகள் வந்து தடுக்கப்படணும் பெண்களை இப்படியெல்லாம் பேசுவது தவறு எப்படி வந்து மது குடிப்பது தவறு சிறு சுருட்டு எல்லாம் பிடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அடியில் காஷன் போடுறாங்களோ பெண்களை பற்றியோ இதை பற்றியோ இழிவாக பேசும் பொழுது அதற்கு கூட ஒரு காஷன் போடணும் இது மாதிரி இந்த வசனம் வந்திருப்பது தவறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தது அப்படின்னாக்க அது சரியாக இருக்கும் அடுத்து திருமணம் தான் ஒரு முடிவு அப்படிங்கிறது 
எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க திருமணம் முடிவு அல்லாது தொடர் கதை அதே மாதிரி இப்ப சமூகத்துல வந்து ஒரு சமத்துவம் இருக்கணும்னா ஆண்களும் பெண்களும் சரியான அளவுல இருக்கணும் ஆனா இந்த எக்ஸஸ் மாட்டாட்லி ரேட்லங்கிறதுனால இப்ப நூத்தி பதினேழு ஆண்களுக்கு நூறு பெண்கள் தான் இருக்காங்கங்கும் போது அதை வந்து நம்ம சமன்படுத்தணும் அப்ப அந்த பெண் குழந்தைகளை பாதுகாக்கணும் இந்த விழிப்புணர்வை நம்ம எப்படி ஏற்படுத்துறது அதாவது சில மாவட்டங்கள் இது மாதிரியான விழிப்புணர்களை ஏற்படுத்தி நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே நல்ல வெற்றி கண்டு இருக்கிறாங்க எப்படி அப்படின்னா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இந்த பிக்மி தான் யார் யார் கருவிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத அவர்களை எல்லாரையும் பார்த்து அவர்களை கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ணி அவர்களுக்கு நல்ல சத்தான உணவு கொடுத்து எந்த குழந்தையினாலும் அக்செப்ட் பண்ண வைக்கிற மாதிரி வச்சு இது மாதிரி செய்யும் பொழுது எந்த இடத்துல மிக குறைவாக இருந்ததோ ஆயிரம் ஆண் குழந்தைகளுக்கு தொள்ளாயிரத்தி சொச்சம் நாற்பது நோ இருந்தது அதை வந்து அந்த மாட்டாலிட்டி அதை வந்து நல்லா கொண்டு வந்து இணையாக கொண்டு வந்து செய்த மாவட்டங்களும் தமிழ்நாட்டில் நிறைய இருக்கிறது ஆகவே அது எப்படி சாத்தியம் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை அந்த சுகாதார பணியாளர்கள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் மற்றும் அந்த சமூக நல பணியாளர்கள் குழந்தைகளுக்கு என பணியாற்றும் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து பணியாற்றும் பொழுது கட்டாயம் இந்த ரேஷியோ வந்து சரி பண்ண முடியும் அதுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் மானிட்டரிங் வேணும் எந்த ஒரு தாய் வந்து கர்ப்பம் விட்டுருக்காளா டெலிவரி வரலாம் கம்ப்ளீட்டாக பார்க்கணும் நடுவில் அபாஷன் ஆச்சுன்னா எதனால் ஆச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணணும் இப்படி ஒவ்வொருத்தரையும் நம்ம வந்து ஒரு மானிட்டர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் கட்டாயம் இதை தடுக்க முடியும் மற்றும் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி தான் அவர்களுக்கு வந்து புரிதலை வந்து நிறைய ஏற்படுத்த வேண்டும் அதாவது இது நம்ம அரசாங்கம் சார்பில் என்ன விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணுங்கிறத நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்க இப்போ பொதுமக்களுடைய பங்களிப்புங்கிறது எப்படி இருக்கணும் அந்த பெண் குழந்தைகளை பாதுகாக்கிறதுல பொதுமக்கள் தான் சமுதாயத்திற்கு தான் மிகுந்த பெரிய பங்கு இதில் இருக்குது இன்னும் உக்காந்துக்கிட்டு இது பெண் குழந்தையா ஆண் குழந்தையான்னு பார்க்குறதோ இல்லை அதை கருவிலே அழிக்கும் ஒரு நிலைமை உள்ளதோ இது மாதிரியான மக்களை வந்து அந்த ஊர் மக்களே வந்து தண்டிக்கணும் இல்லை அவர்களை வந்து பேசணும் இது மாதிரி செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது அந்த ஊர் மக்களே வந்து பேசும் நிலைமை வேணும் அங்கே இருக்கிற பஞ்சாயத்து தலைவர்கள்லேருந்து ஐசிடிஎஸ் ஒர்க்கர்ஸ்லேருந்து குழந்தைகள் நல ஆர்வலர்கள் இப்போது ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் பிஓ ஐசிடிஎஸ் இருக்கிறாங்க குழந்தை நல டிசிபிஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கு குழந்தை நல அலுவலர் இருக்கிறாங்க இவர்களை எல்லோரும் கம்ப்ளீட்டாக மானிட்டரிங் பண்ணிட்டு வந்தாக்க மன அளவிலே இவர்களை சரிப்படுத்தி கட்டாயம் ஒரு நல்ல ஒரு சம நோக்குள்ள ஒரு சமுதாயமாக படைக்க முடியும் கண்டிப்பாக இதே இதை இந்த ஐடியாக்களை வந்து பாடத்திட்டத்தில் கொண்டு வர்றதன் மூலமாக இன்னும் கூட ஒரு விழிப்புணர்வை கொண்டு வர முடியுமா பாடத்திட்டத்தில் அப்புறம் சாய்ஸில் விட்டுட்டாக்க என்னங்க பண்ணுறது ஏன்னா பாடத்திட்டம் அப்படிங்கிறத விட ப்ளெஜ் எடுக்கிற மாதிரி செய்யலாம் எப்படி வந்து நம்ம இந்தியா நம் நாடு இந்தியர் அனைவரும் நம் சகோதர சகோதரிகள்லாம் ப்ளெட்ஜ் எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த நிலைமையும் ஆண்கள் பெண்களையும் சமமாக பாவிப்போம் ரெண்டு பேரையும் இப்படி தான் நடத்துவோம் அப்படிங்கிறத பள்ளி நாளிலிருந்தே கொண்டு வந்துட்டோம்னாக்க கட்டாயம் வந்து இதை சரிப்படுத்த முடியும் அதற்கு ஆசிரியர்களுக்கு கூட இந்த நிலைமை அவர்களும் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கணும் அவர்கள் வந்து பெண் குழந்தைகளை மட்டும் ஆதரிக்கிற அது வெறுக்கிற மாதிரியான ஒரு நிலைமை சரிபடாது அவர்களிலிருந்து கீழ்மட்டத்து வரையில் இந்த குழந்தைகளோடு பழகும் அனைவரும் அந்த குழந்தைங்களுக்கும் ம மனமாற்றம் மடைமாற்றம் செய்ய வேண்டும் அதே போல் பெரியவர்களுக்கும் கருவுற்ற தாய்மார்களுக்கு அவர்களை சுற்றி உள்ள மக்களுக்கும் வந்து ஆலோசனை கொடுப்பதும் மிக மிக அவசியம் இது மாதிரி செய்தால்தான் நமக்கு வந்து நல்ல நல்ல அருமையான பெண் குழந்தைகள் கிடைக்கும் அவர்களுக்கு சொல்லணும் சீதை மாதிரி ஆண்டாள் மாதிரியெல்லாம் விட்டுட்ட குழந்தைகள் தான் நல்ல பெரிய புகழ் பெற்றிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தெரியணும் அடுத்து இன்னொன்று ஒன்று வெளிநாட்டிலெல்லாம் வந்து இந்த ஃபாஸ்டர் கேர் ஸ்பான்சர்ஷிப் இதெல்லாம் இன்னும் நல்லா வளருது யார் யாரால் குழந்தைகளை பாதுகாக்க முடியலையோ இது மாதிரியான ஒரு ஃபாஸ்டர் கேர் அடாப்ஷன் மட்டும் இல்லாமல் ஃபாஸ்டர் கேர் ஸ்பான்சர்ஷிப் கிங்ஸ் கேர் ஆகிய போன்ற பல வகை நலன்களையும் கொண்டு வந்து செய்தோமேயானால் இந்த மாதிரியாக பெண் குழந்தைகளை அழிப்பதையும் தடுக்க முடியும் 
ஒரு சமநிலை சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியும் கண்டிப்பாக மேம் நீங்கள் சொன்ன கருத்துக்கள்லாம் ஒரு குடும்ப குடும்ப அளவிலையாகட்டும் சமூக அளவிலையாகட்டும் பரவி அந்த பெண் குழந்தைகளை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதி வந்து எல்லாத்துக்கிட்டையும் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறோம் மேம் ரொம்ப சிறப்பான கருத்துக்களை ரொம்ப எளிமையாக சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி மேம் வண